மேம் இப்போ எனக்கு ஒரு கேள்வி ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நேர் கூட கேட்டிருந்தாங்க அதாவது எனக்கு பால் சரியாக சுரக்க மாட்டேங்குது இல்லை குழந்தைகளுக்கு வந்து கொஞ்ச நாள் ஃபீட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் என்னால் ஃபீட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ முக்கியம் ஸோ அதோட இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஏதாவது பயிற்சிகள் இருக்கா கண்டிப்பாக நிறைய பயிற்சிகள் இருக்குது அதாவது இவங்க பால் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் செய்ய வேண்டிய சில ப்ராசஸ் நினச்சிக்கிறாங்க ஆக்சுவலி பால் கொடுக்கறதுங்கிறது கண்டிப்பான ஒரு நல்ல விஷயம் உலகத்தில் வந்து யாராலையும் கொடுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஒவ்வொரு தாயோட பாலும் சிறப்பு தன்மை உடையது அந்த குழந்தைக்கு என்ன தேவை இந்த மாதிரி இந்த குழந்தைக்கு எந்த டெம்பரேச்சரில் பால் சுரக்கணும் எந்த லோ ப்ரோட்டீன் இருக்கணுங்கிறத ஒரு தாயால் மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அஃப்கோர்ஸ் இன்றைக்கு வேர்ல்டு பேங்க்லாம் இருக்குது மதர்ஸ் மில்க் பேங்க்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட ஆனால் அந்த குழந் இல்லாததுக்கு எதோ ஓகே தவிர ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு என்ன தேவைங்கிறது எக்ஸாக்டாக அம்மாவால் தான் கொடுக்க முடியும் ஓகே அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இது வந்து குழந்தை பண்றதுக்கு அப்புறம் போக்கஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி எப்ப அந்த அம்மா கன்சீவ் ஆறாங்களோ அப்பவே அவங்களுக்குள்ள ப்ரோலாக்டின் சுரக்க ஆரம்பிச்சிருது அதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு இதா ஆரம்பிச்சிருது அந்த பீரியட்லேயே ப்ராப்பராக சில பயிற்சிகள் எடுத்துக்கிறது மூலமாக நல்லபடியாக வந்து பிரெஸ் ஃபீட் கொடுக்கறதுக்கு முடியும் இன்னொன்று என்னென்னாக்கா குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் மனசு ரொம்ப முக்கியம் அம்மாவோட மனசு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இந்த தாய்ப்பால் கொடுக்குற விஷயங்கள்ல பிகாஸ் மனசு கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஒன் இயர் கொடுக்கணுங்கிற ஸ்ட்ரெத்தை இருக்கணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒன்று இன்னொன்று அதுக்கான என்னென்ன பயிற்சிகள்லாம் எடுத்துக்கணும் எந்த மாதிரி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஏன்னா இது தாய்ப்பால் கொடுக்குறதுங்கிறது அது சொல்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் அதுக்கான பயிற்சி மொழிகளும் எடுத்துக்கணும் மனசும் நல்லா இருக்கணுங்கிறது நான் நிர்ணயிக்கிற ஒரு விஷயம் சரி டாக்டர் சார் இப்போ இதில் இதுக்கான பயிற்சி முறைகள் அப்படின்னா என்ன எடுத்துக்கணும் அதாவது உடல் அளவில் சில பயிற்சிகள் எடுத்துக்க வேண்டி இருக்கும் ஏன்னா பிகாஸ் அவங்களுக்கு வந்து பிரஸ்ட்டில் ப்ராப்பராக குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் திடீர்னு ஸ்டா ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அங்கே ஹோல்ஸ் சரியாக ஃபார்ம் ஆகிருக்காது நிப்பிள்ஸில் இல்லை அவங்க ப்ராப்பராக எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ எல்லா இடத்துலேருந்து ஃப்ளோவாக வராது குழந்தைக்கு பசிக்கும் பட் ஆனால் காணாதுங்கிற பட்சத்தில் இருக்கும் ஸோ ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கும் போதே ஆஃப்டர் ஒரு தேர்ட் டெமஸ்டர் ஆரம்பிக்கும் போதே ப்ராப்பராக சில எக்ஸசைசஸ் மசாஜஸ்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது அந்த எக்ஸசைஸ் மூலமாக அவங்களோட ஹோல்ஸ் நல்லா ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கும் ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக மில்க் வரத்துக்கும் குழந்தையோட தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கிறதுக்கும் நம்ம வந்து உடல் அளவில் சில பயிற்சிகள் கொடுக்க முடியும் அண்ட் ஆல்சோ வந்து மனசளவில் அப்படின்னு பார்க்கும் போது எந்த மாதிரி இருந்தால் நல்ல நிலையில் இருந்தால் வந்து பால் நல்லா சுரக்கும் குழந்தைக்கு எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி மனசில் நினச்சிக்கணும் எந்த மாதிரி திங்க் பண்ணணும்னா அந்த பால் சுரக்கிறது நிறைய பாலே சுரக்காமல் இருந்த ஒரு அம்மா கூட சில பயிற்சி எடுத்தது மூலமாக நல்ல குழந்தைக்கு வந்து சஃபிசியண்டாக அம்மா கிடச்சிருக்குங்கிற மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் கூட டெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கூட வந்திருக்கு ஓகே ஸோ வந்து அவங்க மனதளவில் அவங்கள ஆரோக்கியமாக வச்சு மனசு ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பாக வந்து இந்த பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை கூட அவங்களுக்கு இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறேன் டாக்டர் ஸோ இது ஒரு புறம் இருக்கு இப்போ மந்த்லி பிளே பேஸிஸில் நீங்கள் வந்து சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வச்சுருக்கீங்க ஒவ்வொரு மாதமும் இந்த மாதிரியான பயிற்சிகளை நாங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த தியான் பேபி கான்செப்ட்னா என்ன டாக்டர் அதாவதுங்க இதோட ஆணி வேறாக நான் சொல்கிற விஷயங்கள் என்னென்னாக்கா இது வந்து தியான் பேபிங்கிறது நாட் ஓன்லி சைக்கோ தெரப்பி மட்டும் கிடையாது இது பிரெயின் சைல்டாக தியான் பேபிங்கிற பிரெயின் சைல்டு எனக்கு கொடுத்துருக்கேன்னு சொன்னால் அது என்னெல்லாம் காம்பினேஷன் இருக்குன்னு சொன்னால் சயின்டிஃபிக்காக என்னெல்லாம் எவிடென்ஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி பயிற்சி கொடுக்கறது மூலமாக ஸ்பிரிச்சுவலாக என்னெல்லாம் பெரியவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க எவ்வளவோ விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரிசர்ச் பண்ணி அதை நம்ம சிம்பிளாக சொல்லிகிட்ருக்கோம் இல்லாதது ஒன்றும் புதுசாக இல்லை இது ஒரு கம்பைன் பண்ணி புது மாடல் கொடுத்துருக்குறோம் சைக்கலாஜிக்கலாக குழந்தை என்ன எதிர்பார்க்குறது வயதுக்குள்ளே இருக்கும்போது அதுக்கு என்ன தேவைகள் அம்மா அப்பாட்டு என்ன எதிர்பார்க்குறது ஓகே கிளினிக்கலாக என்னென்ன நியூரான்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது மந்த் பேஸில் மந்த் பேஸில் நியூரான்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது என்னென்ன செல்ஸ் எப்பப்போ உருவாகுது அதுக்கு என்னென்ன எதிர்பார்க்குறது இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி உருவான ஒரு இது தான் தியான் பேபி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இதில் கொண்டு வந்தது காரணம் என்னாக்கா ஒன் பியூர் விஷயம் என்னாக்கா இந்த உலகத்துக்கு ஒரு நல்ல பிரஜையை கொடுத்துடணுங்கிறது தான் தியான் பேபியோட எண்ணம் என்னென்னாக்கா நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்க இப்போ இந்த மாதிரி கிளாமிட்டிஸில் இருந்தால் இந்த மாதிரி குழந்தைங்க யாரோ வந்து எங்கேயோ தப்பு பண்ணுறாங்க இரு வயசு ஆனதுக்கப்புறம் எங்கேயோ அறிவு ஷூட் பண்ணுறாங்க இந
சமுதாய சந்தோஷமா இருக்கு சமுதாய சந்தோஷமா இருந்தா நாடு சந்தோஷமா இருக்கு நல்லபடியா இருக்கு அப்போ எல்லாரும் நல்லவங்களா இருக்க பட்சத்துல யாருமே இயற்கைக்கு புறமான செயல்கள் பண்ண மாட்டாங்க எப்ப நம்ம கிளாமிட்டிஸ் வருது இயற்கைக்கு புறமா நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோமோ அதை நமக்கு திரும்பிட்டு இருக்கு அப்ப எல்லாருமே ஒரே மாதிரி நேர்கோட்டில் பார்க்க நல்லவங்களா இருந்தாங்கன்னு சொன்னா அந்த கிளாமிட்டிஸ் கூட நம்ம இது பண்ண முடியும் தொடர்ந்துக்கமா <laughs> Okay, so what kind of problems you are dealing with right now? So, that's what you said, ma'am, you can tell me about it. Now, what are you going to do with this problem? I don't have any issues, ma. I am happy. I okay. am happy in the sense, like, physically, I don't have any problem. Okay. My daughter is 7 years old. She is a hale and healthy kid. Okay. But, but, I have mental depression due to some other problems. Okay, okay. Fine. Thank you so much. Now, I have a pregnancy, I want to be happy. I have a healthy baby. Venu. Super. Thank you so much for calling. Uh, like, அவங்க வந்து ஃபிசிக்கலி இல்லை வந்து மெடிக்கல் ரீதியாக அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனைகள் இல்லைனாலும் சம் வீட்டில் இருக்கிற பிரச்சனைகளால் அவங்களுக்கு வந்து உளவியல் சார்ந்த சிக்கல்கள் இருக்குது டிப்ரெஷன் இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குன்றாங்க ஆனாலும் என்னுடைய கிட் இப்போ வந்து லெவன்த் வீக் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியில் இருக்காங்க பட் அவங்களுடைய குழந்தை ஆரோக்கியமாக பிறக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டாக்டர் நல்ல கொஸ்டின் அதாவது லெவன்த் வீக்குங்கிறது ரொம்ப முன்னாடியே ஸ்டேஜ் தான் ஓகே நல்லா ப்ராப்பராக அவங்க திற ப்ராக்டிஸ் எடுத்துட்டாங்கன்னா நல்லா குழந்தை கொடுக்க முடியும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்னொன்னுனாக்கா அவங்க சாப்பிட்ற ஒரு அம் ஒவ்வொரு அம்மாவுக்கும் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னாக்கா அம்மா சாப்பிட்ற சாப்பாடு மட்டும் குழந்தைக்கு போகாது ஓகே அவங்களோட திங்கிங் தாட்ஸ் பிஹேவியர்ஸ் ஜாய் ஹாப்பி சாரோ ஜெலஸ் எவ்ரி திங் எவ்ரி திங் கோ த்ரூ பிளசண்டாக யூ ஜஸ்ட் கே நாட் ஹைட் எனி ஆஃப் யுவர் எமோஷன் ஃப்ரம் யுவர் அன்பான் பேபி ஏன்னா அப்போ வந்து ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தை இருக்குன்னா அந்த குழந்தைட்ட வந்து ஒரு பிரச்சனையோ ஒரு 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 நெகட்டிவ் விஷயங்களே மறக்கணும் நினச்சா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் வி கேன் கீப் த பேபி அதர் ரூம் வெளியே வந்து எல்லா சண்டையும் போட்டு முடிச்சுட்டு அப்புறம் ரூம் வெளியே குழந்தை கொண்டு வரும்போது அந்த குழந்தைக்கு நடந்து தெரிய போகிறது கிடையாது பட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு செவன் அம்மாவோட வயசுலேருந்து அம்மா சாப்பிட்றத சாப்பிட்டு அம்மா சாதிக்கிற சாப்பிட்டு குழந்தைட்டேருந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் மறைக்க முடியாது எப்படிங்க எமோஷன் குழந்தை போய் ரீச் ஆகும் ஆர்கன் தானே உள்ள அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் அதாவது நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னென்னாக்கா இப்போ ஒரு ஹார்ட் ரேட் எப்போ எப்படி துடிக்கணும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து செவன் ஃபோர் டைம்ஸ் துடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் என் முன்னாடி ஏதோ திடீர்னு ஒரு ஸ்னேக்கோ ஏதோ என்கவுண்டர் ஆகிடுச்சுன்னா ஒன்று உங்கள் ஹார்ட் பீட் என்ன எப்படி துடிக்கிறது ஒன் ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் துடிக்கிறது அப்போ ஒரு எம் ஃபியருங்கிறது ஒரு எமோஷன் தான் ஹார்ட்டுங்கிறது ஒரு ஆர்கன் தான் எப்படி ஒரு எமோஷன் வந்து ஒரு ஆர்கனை உள்ள ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துறது தானே அப்போ ஒரு குழந்தை பிறக்கிற வரைக்கும் தனி ஆர்கன் கிடையாது தனி தனி உயிர் கிடையாது தனி உயிர்னு சொன்னால் தனியாக ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கணும் இப்போ தனியாக குழந்தை ஆக்சிஜன் எடுத்துகிட்டு இருக்கலாம் அம்மாக்குள்ள இருக்குது அப்போ அம்மா உடம்புக்குள்ள ஒரு உறுப்பு தான் இருக்குது அப்படிங்கும்போது அம்மாவோட திங்க் தான் எல்லாமே இப்போ ரீச் ஆகும் கண்டிப்பாக இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னாக்கா இப்போ ஒரு தாய் வந்து ஒரு கர்ப்பவதி வந்து நல்ல சந்தோஷமான சூழ்நிலை இருக்கிறது நல்லது தான் அதுக்காக நம்ம கன்சீவ் ஆகிட்டோங்கிற காரணத்துக்காக உலகமே நம்மளை வந்து பட்டு கம்பளம் போட்டு விரித்து வரவே இருக்காது வி காண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் இந்த உலகத்தை அப்படியே பாசிட்டிவாக மாற்ற முடியாது ஒன்று நம்ம சந்தோஷமாக்கலாம் பட் பக்கத்தில் வீட்டில் கஷ்டப்பட்டால் நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும் ஒரு ஊரில் ஒரு கஷ்டம் நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும் பயம் வரும் ஏதோ ஒன்றில் வந்து வி காண்ட் ஸ்டாப் இட் ஆனால் என்ன சொல்கிறேன்னாக்கா நம்ம அதுலேருந்து எப்படி நம்ம வந்து பாசிட்டிவாக எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த கேட்டகரி இப்போ இவ்வந்து இவன் இப்போ ஒரு கால் கால் பண்ணாங்க எனக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்குது நான் ஃப்ரெஷ்டாக இருக்கேன் ஆனால் என்னோடய பேபி வந்து நல்லபடியாக பிறக்கணும் ஆமாம் சில பயிற்சிகள் மூலமாக அவங்களை ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா இன்றைக்கி ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் வந்து நாளைக்கு மாறிட போகிற விஷயமா இருக்கலாம் பட் இன்றைக்கி ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் குழந்தைக்குள்ள ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படக்கூடாதுங்கிறதா என்னோட என்ன ஸோ அவங்க தனியாக ஒரு தனியாக ஒன் 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 ஒரு தெரப்பி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு அப்புறம் ஒரு பேபி அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தெரப்பி எடுத்துக்கலாம் <laughs> 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 early month of first pregnancy term. exactly yeah first trimester la vandu baby baby vandu embryo stage la irukra pachathile vandu avanga complete a or nalla or pleasant station irundha porumanadhu ena adukku munnadi focus panna vendiyadhu conceive aaradhukku munnadi moon maasam vandu 100% important kudutha aganum conceive aanadhukku appuram first 3 months vandu avanga physical mental or pleasant situation la irundha porumanadhu ena because na 3 months kadakkadhu or periya vishayam okay and embryo stage irukkum bodhu dhaan vandu complications jaasti illa abortion aaradhukko illa edho or aaradhukko vaippukal vandu first 3 months dhaan jaasti appo vandu 3 months la avanga vandu udal level manasu level amaid
ஐ மீன் த்ரீ மிஸ்கேரேஜ் ஆயிட்டு ஃபோர்த் டைம் நான் கன்சீவ் ஆயிருக்கேன் ஸோ எவ்ரி டைம் நான் ஸ்கேன் போறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து ரொம்ப பயமா இருக்கும் வாட் வில் ஹேப்பன் திஸ் டைம் ஸோ அந்த பயத்தோடே இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்க மாட்டேங்குது ஸோ ஹவு டு ஓவர் கம் தட் அண்ட் கிவ் அப் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி டு த பேக் நிச்சயமா நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களை மாதிரி பல தாய்மார்கள் இந்த டைம்ல இந்த கேள்வி கேட்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க நிச்சயமா அந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பாருங்க இதற்கான ஆலோசனைகளை பார்க்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு டைம் ஸ்கேனிங் போகும்போது எனக்கு பயங்கர பயமா இருக்கு ஸோ நான் எப்படி வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை உள்ள இன்கல்கேட் பண்றது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நான் ஆல்ரெடி அவங்களோட பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி அவங்க பண்ண வைக்கிறது அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கரெக்ட் தான் ஆனால் அது இன்னும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சான்சஸ் தான் அதிகப்படுத்துறது இந்த பயம் வந்து இன்னும் இது நல்லபடியாக வர வரணும்னு நினச்சிங்கன்னாக்கா இந்த பயத்தை விட்டு வந்தாலே ஒழியே இன்னும் நீங்கள் நல்லா பாசிட்டிவ்ஸில் பார்க்குறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அதனால் வந்து தயவு செஞ்சு அஃப்கோர்ஸ் பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து பேபியாக இந்த பேபியை நல்லா வச்சுக்கணுங்கிறதுக்கு நிறைய பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் கொடுக்கணும் அது வரமாட்டேங்கிறதுங்க சொல்கிற பட்சத்தில் இந்த மாதிரி சில ப்ராக்டிஸ் தியான் பேபி மாதிரி சில முயற்சி பயிற்சி முறைகளை நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கனாக்கா இன்னும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இவங்களுக்கு தேவை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இப்போ கான்ஃபிடன்ஸ் வேணும் பாசிட்டிவ் யா ஒன்று அவங்களுக்கா வர வைக்க முடிஞ்சால் கொண்டு வந்து இந்த காலர் பேசுனது மாதிரி இவங்களுக்கு <laughs> ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி வந்து நம்ம பார்த்தோம் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு இப்போது நிறையா இடங்கள் நம்ம கேட்கும்போது இப்போ ஒரு கரு வயிற்றில் இருக்கும்போது அந்த தாய் வந்து நிறையா நல்ல ரொம்ப ஒரு சாந்தமான சில மியூசிக்ஸ் கே கேட்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு சாமிகள் இந்த இப்போ பேசுகிற அந்த ஆலோசனைகள் எல்லாம் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை கேட்கும்போது அவங்க வந்து ரொம்ப காமன் குவைட்டாக அவங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய ஒரு பேபி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு டாக் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஹவு ஃபார் ஃபீஸிபிள் இது வந்து எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் முழுமை முழுமையான சாத்தியங்க இது ஏன்னா பிகாஸ் வந்து இந்த லேர்னிங் எப்போ வந்து த ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஃபோர்த்து மந்த்லேருந்தே அம்மாவோட பேசுகிறது எல்லாம் குழந்தை கேட்க ஆரம்பிச்சு கேட்க ஆரம்பிச்சிருது கேட்க ஆரம்பிச்சிருது அது ஸ்பெஷலி கேட்குறது ஒரு அம்மா பேசினாங்கன்னா அந்த அதிர்வுகள் இருக்கு இல்லையா அந்த நான் பேச அம்மா பேசும்போது அந்த அதிர்வுகள் போக போக குழந்தைக்கு ரொம்பவே போய் ரீச் ஆகும் ஓகே ஓகே அப்போ ஒரு அம்மா ஒரு நல்ல விஷயங்களை பார்க்கும்போது நல்ல விஷயங்களை கேட்கும்போது நல்ல விஷயங்கள் நிறைய பேசும்போது அந்த அதிர்வுகள் போய் 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 அந்த குழந்தை ரொம்ப பாசிட்டிவாக பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி மைல்டு மியூசிக்ஸ் ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறா மைல்டு மியூசிக்ஸ் வந்து ஸ்பெஷலி இந்த ஃப்ளூட் இந்த மாதிரி வீணா அந்த மாதிரி மியூசிக் கேட்கும்போது அதில் ராகா பேஸ் கூட இருக்குது மந்த் பேஸ்டு கூட இருக்குது நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி மியூசிக் தெரப்பிலாம் மந்த் பேஸ் ரிசர்ச் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் அது அப்போ அதெல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது குழந்தைக்கு என்ன ஆகுதுனாக்கா ஒரு நல்ல ஒரு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக பாசிட்டிவாக அந்த ப்ரெக்னன்சி என்ஜாய் பண்ணி போக முடியும் எல்லா ப்ரெக் ப்ரெக்னென்ட் உமன் நான் கெஞ்சி கேட்குற ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா சி என்னென்னா யூஸ்வலாக இப்போ எல்லாருனா ப்ரெக்னென்ட் உமன் பார்த்தோன்னே எல்லோரும் சொல்கிற விஷயம் மக்களும் அப்படி தான் ரிலேட்டிவ்ஸும் வெளியே உள்ளவங்களும் அப்படி தான் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா எந்த ஹாஸ்பிட்டலாக காட்டுறீங்க ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க நடக்காதீங்க ஓடாதீங்க உட்காருங்க பண்ணுங்க ஒரு மாதிரி அவங்களுமே இருக்குது இங்கே வலிக்குது அங்கே வலிக்குது ஆகும் சி ப்ரெக்னென்சி இஸ் நாட் அ டிசீஸ் எக்ஸாக்ட்லி திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் அ லைஃப் டைம் செலிப்ரேஷன் இன்னும் இது வாழ்க்கையில் அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஒரு அப்பாவோட உயிரை வந்து அம்மா வயிறு சுமந்துட்டுருக்காங்க அன்மின் பிணைப்பாங்கிறது ஒரு அம்மா அப்பாவோட உயிர் வளர்ந்துட்டுருக்கும் போது இதை வாழ்க்கையில் கொண்டாடப்பட வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா முந்தையாவது வந்து பத்து பதினஞ்சு குழந்தைங்க பெற்றுட்டாங்க தாத்தாவோட உயிரை பாட்டி வந்து ரெண்டு வயசுக்கு ஒருத்தர சுமந்து கொடுக்க சான்ஸ் கிடைச்சிது இப்போ ஒன் ஆர் டூ அவ்வளோதான் இல்லைங்களா வருஷம் வருஷம் வர தீபாவளியவே வந்து அடுத்த வருஷம் வரும்னு தெரிஞ்ச தீபாவளி நம்ம எவ்வளோ செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ வாழ்நாள் முழுக்க ஒரு முறை இல்லை மிஞ்சி பண்ணி இன்னும் ஒரு முறை நம்ம வந்து அம்மா அப்பாவை சுமந்து நல்லபடியாக கொடுக்க முடியுங்கிற இது கிடைக்கும் போது அந்த ஒவ்வொரு நாளும் தீபாவளியாக கொண்டாடப்பட வேண்டிய விஷயம் இந்த ப்ரெக்னன்சி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சரி டாக்டர் சரி டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்ததாக ஒரு நேர் நினைப்பில் இருக்காங்க பத்மபிரியா விழுப்புரத்திலிருந்து வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்களுடைய டிவி வால்யூமை கம்மி பண்ணிவிட்டு டாக்டர்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ
சரிம்மா நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்ததற்கு நன்றி நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பாருங்க ஸோ ரொம்ப ஒரு சந்தேகத்தான இதில் இருக்காங்க அவங்க ஸோ ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி நினைக்கிறேன் ஸோ டேட் கொடுத்துட்டாங்க தள்ளி போகுது அதனால ஆரோக்கியமாக பிறக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க தள்ளி வயிற்றுக்குள்ளே எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது நல்ல விஷயம் தான் எனக்கு குழந்தைங்க ஏன்னா அந்த கர்ப்பவாசங்கிறது கிடைக்காத ஒரு விஷயம் ஏன்னா முக்காசி பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டியூ டேட் வரைக்கும் இப்போ எந்த குழந்தைங்களுமே போகிறது இல்லை முன்னாடி ஒரு டென் டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் முன்னாடியே வந்துடுறாங்க ஸோ அந்த டியூ அப்படி ஒன்றும் எந்த குழந்தை பத்து மாதத்துக்கு மேலே இருக்கேன்னு சொல்லவும் சொல்ல போகிறது கிடையாது இட்ஸ் ஓகே அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது அவங்கள பாசிட்டிவாக நல்லபடியாக குழந்தை பிறக்குங்கிற தாட்டை வச்சுட்டு